Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang price to book value. Price to book value atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rasio harga terhadap nilai buku yang disingkat dengan PBV adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio PBV ini menunjukkan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih perusahaan. Nilai buku atau book value memberikan perkiraan nilai suatu perusahaan apabila diharuskan untuk dilikuidasi. Nilai buku ini adalah nilai aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan atau balance sheet dan dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban perusahaan dari asetnya atau nilai buku sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Dengan kata lain, rasio price to book value ini dapat menunjukkan apa yang akan didapatkan oleh pemegang saham setelah perusahaan terjual dengan semua hutangnya telah dilunasi. Rasio PBV yang rendah merupakan tanda yang baik bagi perusahaan. Price to book value atau price book value ratio ini membantu investor untuk membandingkan nilai pasar atau harga saham yang mereka bayar per saham dengan ukuran tradisional nilai suatu perusahaan. Rasio PBV ini sangat sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang memiliki aset tetap berwujud atau tangible assets yang besar karena tidak memperhitungkan aset yang tidak berwujud atau intangible assets. Perusahaan yang memiliki bangunan, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya dapat menggunakan rasio price to book value ini untuk memeriksa posisi keuangan perusahaan dengan tepat. Rasio PBV ini sangat cocok untuk digunakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aset keuangan yang sangat besar. Price to book value uh, atau PVV ini atau rasio harga terhadap nilai buku ini dapat dihitung dengan membagikan harga per lembar saham perusahaan yang bersangkutan dengan nilai buku per lembar saham atau book value per share. Berikut ini adalah rumus PBV untuk menghitung rasio harga saham terhadap nilai buku ini. Nah, rumusnya adalah seperti yang terlihat di layar Anda. Rasio harga terhadap nilai buku sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Atau kalau dalam bahasa Inggris, price to book value atau PBV sama dengan stock price per share per atau dibagi book value per share. Perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah sekedar contoh saja ya. Ini adalah pad kondisi pada tanggal 3 November 2017. Jadi, per tanggal 3 November 2017, harga per lembar saham Bank Tabungan Negara atau BBTN dengan kode BBTN ini uh, sebesar 2880 ya. Sedangkan nilai buku per saham atau book value per share Uh, terlihat adalah sebesar 1944 ya. uh, Berapakah rasio PBV atau rasio harga terhadap nilai buku BBTN ini Nah, Seperti yang terlihat di layar atau yang kita sebutkan tadi uh, Diketahui harga per lembar saham saat ini adalah 2000 saat itu ya, saat tanggal 3 November 2017 ini adalah 2880. Sedangkan nilai buku per lembar saham adalah 1944. Sedangkan rasio harga terhadap nilai buku ini yang perlu dicari ya atau PBV-nya berapa seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah price to book value sama dengan apa tadi? Harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham ya 
Artinya apa? Artinya 2880 dibagi 1944. Nah, ketemunya 1,48 kali ya. Jadi price to book value atau PBV bank tabungan negara pada tanggal 3 November 2017 ini adalah sebesar 1,48 kali. Nah, seperti itu. Nah, price to book value ratio ini atau rasio harga saham terhadap nilai buku ini sering digunakan untuk menilai harga suatu saham ya. Menilai harga suatu saham apakah murah atau mahal ya yang bi biasa kita menyebutnya dengan valuasi saham seperti itu. Nah, perusahaan dengan PBV di bawah angka 1 biasanya dianggap sebagai saham yang harganya murah sedangkan rasio PBV di atas nilai 1 dapat dianggap sebagai saham yang berharga mahal tapi e, perlu rekan-rekan ketahui saham yang dinilai murah belum tentu akan naik dan saham yang dinilai mahal belum tentu akan turun jadi tetap akan memperhatikan banyak indikator lain saya rasa cukup sekian sampai jumpa di pertemuan berikutnya